ஜூமில் மீட்டிங் நடத்துறது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் நீங்கள் யாரையாவது நேரில் சந்திக்க முடியல இல்லை உங்கள் படிப்புக்காகவோ இல்லை உங்கள் வியாபாரத்துக்காகவோ இல்லை உங்கள் தொழிலுக்காகவோ நீங்கள் நிறைய பேரோட பேசணும் கலந்து முடிவு எடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது பேப்பரில் காமிக்கணும் இல்லை எதையாவது வீடியோவில் காமிக்கணும் எப்படியாவது கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எதையாவது அவங்களோட பேசி முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜூம் மீட்டிங் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது எப்படி நம்ம இங்கே செட்டப் பண்ணுறது சைன் அப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் உங்கள் ப்ரௌசரில் ஜூம் டாட் யூஎஸ் அப்படின்ற அட்ரஸை ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கூகுளில் ஜூம் டாட் யூஎஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜூம் டாட் யூஎஸ்ஸாக அந்த வெப்சைட்டான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு ஜூம் இது வந்து ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் சொல்யூஷன் வெப்சைட் அதாவது இதுதான் முதல் தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களாம் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ இருக்கிற நிலமையில் இது கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஒரு நாற்பது நிமிஷம் மீட்டிங்குக்கு ஆனால் இவங்களை போல் நிறையா மீட்டிங் கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க வெபெக்ஸ் கோ டு மீட்டிங் இந்த போல் நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி மீட்டிங்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு பட் ரீசெண்டாக ஜூம் ப்ரொ கூகுள் மீட்டிங் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நீங்கள் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கிறது ஜூம் ஜூமில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸோடு உங்களோட மீட்டிங்கோ கான்ஃபரன்ஸோ வெபினாரோ செமினாரோ என்னவோ டவுன் ஹாலோ எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் நடத்தலாம் இது எப்படி நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு அந்த எப்படி ஒரு மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா ஸ்கூலில் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு டியூஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு பாட்டு கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன தொழில் வச்சுருந்து இனிமேல் யாரையாவது மீட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ நேரில் போய் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ண நினைக்கிறவங்க யாரையாவது சந்தித்து பேசணும் இல்லை ஒரு ஒரு கூட்டத்தோடு ஒரு வேலை செய்யணும் ஆனால் அவங்ககிட்ட கூட்டமாக இருக்க முடியல அப்படின்னும் போது இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இது மாதிரி நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம இதை எப்படி பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு அக்கௌண்ட்டை எப்படி சைன் அப் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு இங்கேயே ஒரு லிங்க் இருக்குது நான் சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ லிங்க்கை கொடுக்குறேன் இது வந்து பிறந்த பிறந்த நாள் கேட்குது நம்ம பிறந்த நாள் சூஸ் பண்ணுறோம் நான் பிறந்த நாள் சூஸ் பண்ணுறேன் பிறந்த நாள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டினியூன்னு கொடுக்குறோம் இமெயில் அட்ரஸ் கேட்குது நான் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு சைன் அப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்கள் இமெயிலுக்கு ஒரு இமெயில் வந்திருக்கு அந்த இமெயிலை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது நான் போயிட்டு எனக்கு வந்த இமெயிலை நான் வெரிஃபை பண்ணுறேன் எனக்கு இமெயில் வந்திருக்கு நான் இப்போ வந்து ஆக்டிவேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஆர் யூ சைனிங் அப் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அ ஸ்கூல்னு கேட்குது நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஸ்கூலுக்காக பண்ணிங்கன்னா ஆமான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ உங்கள் பேரெல்லாம் கேட்குது பேரும் பாஸ்வேர்டெல்லாம் கேட்குது நான் பேர் பாஸ்வேர்டெலாம் கொடுக்குறேன் ஓகே வேறு யாரையாவது உங்கள் ஜூமுக்கு இன்வைட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களான்னு கேட்குது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ண கூப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குது நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தால் போதும் நான் ஸ்கிப் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்டெப்பை இப்போது ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங் யோர் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுது நம்மளோட பர்சனல் மீட்டிங் யூஆர்எல் இது தான் சொல்லுது நம்ம இப்படியே டெஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இந்த கூகுள் க்ரோமுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளக் இன் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கு ப்ளக் இன் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது நீங்கள் சொந்த ஆஃபீஸில் சொந்த கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்துனீங்கன்னா இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல இதெல்லாம் அலவுடு இல்லை ஸோ யூஸ்வலாக நான் இதுக்கெல்லாம் போகிறதில்ல நேராக நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட்டை செட்டப் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் ஒரு மீட்டிங்கை ஷெட்யூல் பண்ணுவோம் எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு மீட்டிங்கை நடத்தி பார்ப்போம் இப்போ நான் கோ டு மை அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே மேலே போன உடனே ஒரு சில நியூஸ் மாதிரி மேலே அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க புதுசாக வந்திருக்க ஃபீச்சர் கடைசியாக பண்ண அவங்க செக்யூரிட்டி பேட்ச் ரிலீஸு அது இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் பொறுமையாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேரோட இந்த ப்ரொஃபைல் இருக்குது ப்ரொஃபைல் என்ற செட்டிங்கில்
அடுத்து இமெயில் அட்ரஸ் எந்த இமெயில் அட்ரஸ் வச்சு நம்ம சைன் இன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அடுத்து எந்த மாதிரியான யூசர் பேசிக் யூசர் தான் நம்ம காசு கட்டுற யூசர் இல்லை காசு கட்டுற ஆப்ஷன் என்னென்னு கடைசியாக பார்ப்போம் எவ்வளோ பேர் என்னோடய மீட்டிங்கில் சேரலாம் நூறு பேர் வரைக்கும் சேரலாம் மீட்டிங்கில் ஸோ நான் மீட்டிங் நடத்தும்போது நூறு பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் அடுத்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த லாங்குவேஜ் மாற்றிங்கன்னா இங்கே இங்கே இருக்கிற மொழிலாம் மாறிடும் ஸோ இங்கிலீஷ்லே வச்சுட்டு நீங்கள் பேசுகிற லாங்குவேஜில் பேசுங்க டைம் ஜோன் என்ன டைம் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணலாம் உங்கள் டேட் எந்த மாதிரி உங்கள் டேட் இருக்கணும் முதல்ல மாதம் அப்புறம் தேதியா அப்படின்னு மாற்றலாம் நம்ம மாற்றுவோம் இதை நான் வந்து டேட் டேட் மந்த் மந்த் இயர் இயர்னு மாத்திரேன் நான் டைம் ஜோன் வந்து இந்தியான்னு மாத்திரேன் ஓகேவா சேவ் சேஞ்ச் அப்புறம் நம்ம பாஸ்வேர்டு நம்ம அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணப்போ ஒரு பாஸ்வேர்டு கேட்டாலே அந்த பாஸ்வேர்டும் ஹோஸ்ட் கீ அதாவது இந்த ஹோஸ்டோட பாஸ்வேர்டும் இது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஷோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா காமிக்கும் அதை நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம் இதுதான் உங்கள் ப்ரொஃபைல் செட்டப் அடுத்து மீட்டிங்ஸ் இந்த ட்ராபுக்கு போவோம் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்ம ப்ரொஃபைல் இப்போ செட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ மீட்டிங்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கேயும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வருது நோட்டீஸ்லாம் வருது மேலே நீங்கள் பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் பட் நம்ம நேரடியாக இப்போ என்ன கேட்குது புதுசாக ஒரு ஷெடியூல் மீட்டிங்கை ஷெடியூல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது இங்கே மற்றதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் மீட்டிங் இதுக்கு முன்னாடி மீட்டிங் பண்ணதெல்லாம் அங்கே லிஸ்ட்டாக வரும் இந்த இந்த நாள் இந்த இந்த தேதியில் இந்த மீட்டிங் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு வரும் பர்சனல் மீட்டிங் ரூம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திக்கிறது பர்சனலாக யாருக்குன்னா உங்கள் மீட்டிங் ரூம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பர்சனல் மீட்டிங் ரூம் அப்புறம் மீட்டிங் ரூம் டெம்ப்ளேட்ஸ் நீங்கள் நிறைய ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வைக்கலாம் பட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் நம்ம வெறும் மீட்டிங் ஷெடியூல் பண்ணுறது மட்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம் மீட்டிங்கில் ஷெடியூல மீட்டிங் மீட்டிங்கோட டாபிக் லெட்ஸ் ஏ நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் நடத்துகிறவங்க டெய்லி உங்கள் டியூஷன் நடத்துகிறவங்க அப்படின்னா ஸோ லெட்ஸ் ஏ மேத் மேத் டியூஷன் டெய்லி எப்போ அப்படின்னு கேட்குது நான் சொல்கிறேன் டெய்லி சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ நேரம்னு கேட்குது இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ஒன்று பேசிக் பிளான் அதாவது ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தா நாற்பது நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு மீட்டிங் அலவுடு மூணு பேருக்கு மேலே உங்கள் மீட்டிங் இருந்தால் ஸோ லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ரெண்டே பேருக்கு தான் டியூஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேர்த்து மூணு பேர் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணால் இந்த மீட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு மேலே இந்த மீட்டிங்க்கு சேர்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து நாற்பது நிமிஷத்தில் கட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு மேலே பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்னா அது எவ்வளோ பணம் கட்டினா அப்டேட் அப்கிரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லுது யுஎஸ் டாலர்ஸில் பார்க்குறதுனா பாருங்கள் வருஷம் பூரா கட்டணும் நூற்றி ஐம்பது டாலர் கட்டணும்னு வைங்களேன் வருஷத்துக்கு இல்லை கெனடியன் டாலரில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு இரநூறு டாலர் கட்டணும் வருஷத்துக்கு என்ன இது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இந்தியா ரூபாயில் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஸ்ரீலங்கா ரூபாயில் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் இது இது அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணுற விட இது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க ஸ்கூல் நடத்துகிறீங்க டியூஷன் நிறைய எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இருபதாயிரம் நீங்கள் ஈஸியாக இதுலேருந்து எடுக்கலாம் திரும்ப அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் மற்ற சாதாரண பயன்பாட்டுகளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சவங்க கூட பேசுகிறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டே போதுமானது நீங்கள் வந்து எத்தனை பேர் ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரே நேரத்துலன்னு சூஸ் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறீங்க அதில் பத்து கிளாஸ் நடக்குது அப்படின்னா பத்து அஞ்சு கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அஞ்சு கிளாஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் டாலர் கேட்குறாங்க ஆயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து முடிவிடுங்க நம்ம திருப்பி போவோம் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம இருப்போம் இது வந்து டெய்லி நடக்கிற மீட்டிங்னால ரிக்கரிங் மீட்டிங் ரிக்கரிங்னால் திரும்ப திரும்ப நடக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் எப்போ நடக்கணும்னு கேட்குறோம் நான் சொல்கிறேன் வீக்லி வார வாரம் ஏன் வார வாரம்னா வீக்லினா டெய்லினா எல்லா நாளும் சனி ஞாயிறு கூட சேர்த்துக்கும் நான் வீக்லின்னு சொல்லிட்டு மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அஞ்சு நாள் வாரத்தில் எண்ணிலேருந்து எண்ணிக்கு வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்குது நான் நான் சொல்கிறேன் எப்போ முடியணுன்றதுக்கு நான்
அப்புறம் ஹோஸ்ட் வீடியோவை ஆன் பண்ணுறீங்களா பார்ட்டிசிபெண்ட் வீடியோ இது வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்குது உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வீடியோ செட்டிங்கில் வீடியோ ஆன் வீடியோ ஆன் சொல்லிடுங்க ஸோ அந்த வீடியோ செட்டிங்ஸில் வீடியோலாம் ஆன் ஆகும் நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் அங்கே போய் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீடியோவை அந்த மீட்டிங் நடத்தும்போது அப்புறம் மற்றவங்களை ஹோஸ்ட் சேர்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள அனுமதிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அதாவது நீங்கள் மீட்டிங்கை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மீட்டிங் வரவங்களாம் சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அப்போது அதை விட அலோவ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அப்புறம் மியூட் பார்ட்டிசிபேட் அப்பான் என்ட்ரி ஸோ வந்து சேர்கிறவங்கலாம் உள்ளே வரும்போதே அவங்களோட மைக்கை மியூட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மைக்கை மியூட் பண்ணுறதா இருந்தால் மியூட் பண்ணலாம் எனேபிள் வெயிட்டிங் ரூம் அதாவது நீங்கள் போகிறதுக்கு நேரம் ஆகிடுச்சுன்னா அது நேரம் ஆகிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே சேர்ந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு மெசேஜ் வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மீட்டிங் திறக்கிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிவிட்டு தானாக அது வெயிட் பண்ணணும்னு ஜாயின் பண்ணிவிடும் அதுவே அப்புறம் மீட்டிங்கை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்களா நீங்கள் என்னெல்லாம் இந்த மீட்டிங்கில் பண்ணிங்க பேசுனீங்க வீடியோ கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது ஆமான்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்கும் சொல்லும் இந்த மீட்டிங் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குன்னு சொல்லும் இது ஒரு சில நேரத்தில் பயன் பயன்படும் ஏதாவது நம்ம செஞ்சது திருப்பி போய் பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை யாராவது நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க நீங்கள் நான் கேள்விகள்லாம் அப்புறமா பதில் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் அந்த கேள்வியெலாம் என்னென்னு இப்போ போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை ஈஸியாக போய் பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸில் அட் அட்ரஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அதுக்காக ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு ஷெடியூலில் மீட்டிங் நான் சேவ்னு கொடுக்குறேன் மீட்டிங் வந்து இப்போ மீட்டிங் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தலைப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் டைமு எல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குது முக்கியமானது பார்ப்போம் எந்த டைமு ஸோ இந்த டைமில் அஞ்சு மணிக்கு இந்தியா டைமில் எவ்ரி ஈவினிங் மண்டே டு ஃப்ரைடே பதினஞ்சு வாரத்துக்கு நடக்க போகுது இங்கேருந்தே நம்ம கூகுள் கேலண்டரில் ஆட் பண்ணலாம் அவுட்லுக் கேலண்டரில் ஆட் பண்ணலாம் யாகு கேலண்டரில் ஆட் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேராக கூகுள் கேலண்டரில் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே உங்களோட கேலண்டரில் ஃபஸ்ட்டு இது ஆட் ஆகும் ஒரு இவெண்ட்டாக அங்கே நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸோ அவங்களாம் அவங்க காண்டாக்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களெல்லாம் கெஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மீட்டிங் இன்விடேஷன் போயிடும் அவுட்லுக்லேயும் இப்படி தான் நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸுக்கோ உங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையோ அஃபிஷியலாக அவுட்லுக் இமெயில் வேலை பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து அவுட்லுக் கிளிக் பண்ணோடனே அவுட்லுக்கில் போனீங்கன்னா ஒரு இன்விடேஷன் மீட்டிங் இன்வைட் அவுட்லுக் கேலண்டரில் வந்துடும் அப்படியே உங்கள் கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இன்வைட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கெல்லாம் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மீட்டிங் தேவையோ அவங்களுக்கெல்லாம் போயிடும் அப்படி இது ரெண்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லாேருக்கும் ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்ப போகிறீங்க இல்லை யாருக்காவது நீங்களாக இமெயில் எழுதி எல்லாம் அனுப்ப போகிறீங்க இல்லை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் காப்பி இன்விடேஷன் அப்படின்னு இருக்குது காப்பி இன்விடேஷன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களெல்லாம் ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக காப்பி பண்ணிடும் அப்படியே நீங்கள் போய் பேஸ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ எங்கேயோ தேவையான இடத்துல பேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி அந்த மீட்டிங் லாக்இன் பண்ணுவாங்க இங்கே இன்விடேஷன் லிங்க்னு இருக்குது பாருங்கள் இதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணலாம் இல்லை இன்விடேஷன் லிங்க் வச்சு லாகின் பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் என்னடா லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறதா இல்லை பாஸ்வேர்டு ஐடி கேட்குதா நம்மளை கேட்கவே இல்லையா அப்படின்லாம் கிளிக் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் உங்கள் உங்களோட யூஸருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நல்லது இந்த மீட்டிங் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலே அதுக்கே தெரியும் எல்லா டீட்டெயிலையும் மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் நேராக போய் லாகின் ஆகிரும் ஒரு சில சமயம் யூஸே பண்ணாதவங்க ஃபஸ்ட் டைம் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும்போது செட்டப் பண்ணும்போது ஒரு சில சமயம் ஃபோன்லலாம் வந்து மீட்டிங் ஐடி என்னன்னு ரெண்டாவது தடவை கேட்கும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியே இருந்தாலும் அப்போ அந்த மீட்டிங் ஐடியை போய் நம்ம டைப் பண்ணணும் மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்டுன்ட்டு ஸோ தேவையான பட்சத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மீட்டிங் ஐடியும் மீட்டிங் பாஸ்வேர்டும் இந்த லிங்க் இருக்கிறவங்களுக்கு அது தேவைப்படாது தொண்ணூறு சதவீதம் அடுத்து நம்ம பண்ண செட்டிங்ஸ்லாம் இங்கே இங்கே இருக்குது இவ்வளோதாங்க ஒரு மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ணிட்டோம் அந்த மீட்டிங் வேணும்னா கேலண்டரில் ஆட் பண்ணி நம்ம காண்டாக்ட்லாம் இன்வைட் பண்ணலாம் அப்படி அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து போய் பாருங்கள் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் காப்பி பண்ணுறோம் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷனை
இந்த வெபினார் ஃபீச்சர் வந்து காசு கட்டின அக்கௌண்ட்டுங்களுக்கு தான் வேலிடு இப்போ ப்ரோ பிளானுக்கு தான் நம்ம ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் தான் வச்சுருக்கோம் வெபினார்னா என்னென்னு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பார்ட்டிசிபெண்ட் பத்தாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு பெரிய கூட்டம் கூட்டுறீங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த வெபினார் உங்களுக்கு பயனாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வெபினாரில் நடத்தும்போது அவங்களுக்கு ஜூம்ன்றதுக்கு பதிலாக உங்கள் கம்பெனி பேர்லேயே பிராண்ட்லேயே எல்லா லோகோலாம் உங்கள் மாதிரி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலாக பிஸ்னஸாக உங்கள் உங்கள் ஜூம் பேருக்கு பதிலாக அங்கங்கெல்லாம் உங்கள் கம்பெனி பேர் போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லுக் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் உங்களோட க உங்களோட மீட்டிங்கில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக போல்ஸ் ஏதாவது ஓட்டு எடுக்கலாம் கேள்வி பதில் சொல்லலாம் ரைஸ் ஹேண்டு சேட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆல்ரெடி போதும் இதில் பாருங்கள் மானிட்டைஸ் கூட பண்ணலாம் பேபால் அக்கௌண்ட்டெல்லாம் எல்லோரும் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களாம் இந்த பணம் பரிமாற்றம் கூட பண்ணலாம் அந்த வெபினாரில் நம்ம இந்த வெபினார் பண்ண போகிறது இல்லை பட் இது வெபினார் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது வேணும்னா அவ்வளோதான் அடுத்து ரெக்கார்டிங்ஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து லோக்கல் ரெக்கார்டிங்ஸ் க்ளவுட் ரெக்கார்டிங்ஸ்ன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது க்ளவுட் ரெக்கார்டிங் வந்து காசு கட்டுறவங்களுக்கு தான் அவைலபிள் அதாவது நீங்கள் என்னெல்லாம் அந்த மீட்டிங்கில் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் ஒரு காப்பி ஜூமே எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவங்க அவங்களோட கம்ப்யூட்டரில் க்ளவுட் ரெக்கார்டிங் உங்கள் வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் இது நீங்கள் காசு கட்டியிருந்தால் தான் அது பண்ணும் நம்ம காசு கட்டலைன்னா லோக்கல் ரெக்கார்டிங் தான் நம்ம வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த லோக்கல் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அதே அந்த ஆப்ஷன் அப்படி செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே லோக்கலாக ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும் நம்ம லோக்கல் ரெக்கார்டிங் போதும் க்ளவுட் ரெக்கார்டிங் அவசியம் இல்லை பட் இதில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் செட்டிங்ஸ் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கிற ஏரியா இதில் நீங்கள் அங்கங்கே பார்த்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை இங்கே பர்மனண்ட்டாக செட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது பாருங்கள் ஹோஸ்ட் வீடியோ உங்கள் மீட்டிங் ஆன் பண்ணும்போதே உங்கள் வீடியோ கொடுக்கலாமா பார்ட்டிசிபெண்ட் வீடியோ பார்ட்டிசிபெண்ட்லாம் ஜாயின் பண்ணும்போதே அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா இதெல்லாம் நம்ம முதலே மீட்டிங் ஷெடியூல் பண்ணுற இடத்துல இதெல்லாம் பார்த்தோம் அது இங்கேயும் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் ரெக்கார்டிங்லேயும் பாருங்கள் லோக்கல் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவெடுங்க ஒரு சிலரால் ஃபோனில் இருந்து கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ஃபோன்லேருந்தோ வீடியோ ஆடியோ ரெண்டும் சேர முடியல அப்படின்னா டெலிஃபோனாலே அவங்க வந்து இந்த மீட்டிங்க்கு ஆடியோவுக்கு மட்டும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபோன்லேருந்து இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு இப்போ வழக்கமாக இன்டர்நெட் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பட் தேவைன்னா இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஷோ இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர்ஸ் லிங்க் ஆன் இன்விடேஷன் ரொம்ப எல்லா பல நாடுகளுக்கு நீங்கள் இந்த மீட்டிங் அனுப்புகிறீங்க நிறைய நாட்டிலேருந்து சேர போகிறாங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் வர்றவங்க ஜாயின் ஆன் பண்ணுறவங்க ஃபோன் நம்பரை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காமிக்காமல் அதை அப்படி மாஸ்க் பண்ணுறீங்களா ஸ்டார் 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 ரெண்டு அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது நல்லது தானே ஒருத்தரோட நம்பர் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இது செட்டிங்ஸு நீங்கள் இதை தேவையானதை நீங்கள் உள்ளே போய் செட்டிங்ஸில் பார்க்கலாம் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓனருக்கு தான் இதெல்லாம் பில்லிங்க்கு காசு கட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய உங்களோட கம்பெனியோட லாகின் வச்சே இங்கெல்லாம் லாகின் பண்ணுறது செட்டப் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்த தேவையில்லை ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் பயன்படுத்தினா நீங்கள் காசு கட்டுற அக்கௌண்ட் பயன்படுத்துகிறவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஜூமில் இருக்கவங்களே அவங்களுக்கு ஆளுங்களை அசைன் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்கள இது வந்து தே பேசிக்காக அவசர தேவைக்காக இப்போ பயன்படுத்துகிறவங்களுக்காக ஒரு சின்ன உதவிக்காக தான் இப்படி பண்ணி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கு இது இப்படி தான் ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு மீட்டிங்கை ஷெடியூல் பண்ணுறோம் அடுத்த மீட்டிங்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த லிங்க்கை யார் கிளிக் பண்ணாலும் அவங்க கம்ப்யூட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகிடும் உங்களையும் சேர்த்து தான் ஸோ நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகிடும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் எப்படி ஜூம் மீட்டிங்கில் போய் சேர்றது அப்படின்ட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு மீட்டி
நான் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு நான் சைன் இன் கொடுக்குறேன் சைன் இன் ஆகிடுச்சு சைன் இன் ஆகிட்டு எனக்கு இப்போ இந்த விண் இந்த விண்டோ வருது அங்கே பார்த்து அதே ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எங்கேயும் இருக்குது நீங்கள் இதில் போயிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம அங்கேயே ஆல்ரெடி செட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம இங்கே பண்ண வேண்டியதெல்லாம் மீட்டிங்கை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் இப்போது ஹோம் சேட் மீட்டிங் கான்டாக்ட் இந்த நாலு விஷயம் இங்கே இருக்குது நம்ம இப்போ ஹோமில் இருக்கோம் புதுசாக உடனே ஒரு மீட்டிங் துவங்கு யாரா நடத்துகிற மீட்டிங்கில் போய் நம்ம சேர்றது ஜாயின்ட்டு ஷெடியூல்ன்றது அப்புறமா ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும் அதை இப்போ செட்டப் பண்ணுற அப்படின்றது ஷேர் ஸ்க்ரீன்றது இப்போ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறது யாரோடனா நம்ம இதை இப்போதைக்கு விட்டுருவோம் நம்ம மேலே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் சேட் சேட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு யாராவது மெசேஜ் அனுப்பினாங்கன்னா அதெல்லாம் இங்கே வரும் உங்கள் இதுவும் ஒரு மெசேஞ்சர் மாதிரி தான் யார் யாரெல்லாம் அவங்க காண்டாக்டோ அவங்க அனுப்புகிற மெசேஜ்லாம் இங்கே டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அவங்களுக்கு பதிலெல்லாம் போடலாம் வாட்ஸ்அப் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க மீட்டிங்ஸ் அடுத்து வர இருக்கிற மீட்டிங்லாம் இங்கே காமிக்கும் நம்ம இந்த லிங்க்கை போய் நேராக இப்போ விசிட் பண்ணுவோம் இந்த லிங்க்கை விசிட் பண்ணுறோம்மா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணுது ஓப்பன் ஜூம் மீட்டிங்காக அப்படின்னு கேட்குது ஆமாம் ஓப்பன் ஜூம் மீட்டிங்னு கொடுக்குறோம் நேராக ஜூமில் வந்து மீட்டிங்கை திறந்துருச்சு நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட ஆடியோவை பயன்படுத்தியே நம்ம இந்த மீட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணணுமான்னு கேட்குது ஆமான்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பேசுகிறோன்னு சொல்லுது நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆடியோவை பயன்படுத்துகிறோன்னு சொல்லுது இங்கே வந்து மைக்கு ஸ்பீக்கர் இதனோட செட்டிங்ஸ்லாம் மைக் ஸ்பீக்கரோட செட்டிங்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் மைக்கை மியூட் பண்ணோம்னா அப்படியே மியூட் கொடுக்கலாம் அன்மியூட் பண்ணோம்னா அன்மியூட் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம பேசுகிறது கேட்காது நம்ம வீடியோ செட்டிங்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது நம்ம வீடியோவில் வீடியோ கொடுக்கணுன்னா இந்த வீடியோ ஆன்னு கொடுத்தா நம்ம வீடியோ எல்லாேருக்கும் போகும் நான் வீடியோ ஆன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நம்ம வீடியோ எல்லாேருக்கும் போகும் நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இப்போது யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட்டிசிபெண்ட்னு கிளிக் பண்ணால் இங்கே யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு இருக்கும் நீங்கள் மீட்டிங் நடத்தும்போது நிறைய சத்தம் வந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணலாம் இங்கே மியூட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரோட சத்தமும் மியூட் பண்ணிடும் அப்புறமா நீங்கள் யாராவது பேச விருப்பப்பட்டால் அவங்க தனியாக அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு பேசலாம் நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் பேசிகிட்டே இருக்காங்க தொந்தரவாக இருக்குன்னா மியூட் பண்ணலாம் அன்மியூட் பண்ணலாம் அவங்களெல்லாம் வேறு யாராவது இங்கே வரல இன்னும் அவங்களுக்கு இன்னும் லிங்க் போகலன்னா அவங்கள அப்படியே இன்வைட்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணலாம் இங்கே எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்புறது இல்லை எல்லாரும் கேள்வி கேட்கலாம் பதில் சொல்லலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் இங்கே பண்ணலாம் அடுத்து ஷேர் ஸ்க்ரீன் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறது எல்லாரும் யார் யார் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிக்கலாமா இல்லை ஒரு ஆள் தான் ஷேர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குது ஒரு ஆள் தான் ஒரு டைமில் ஷேர் பண்ணலாம்னு இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஒரு சிலருக்கெல்லாம் ஃபோனில் ஸோ ஒன்றுத்துக்கு மேற்பட்ட ஸ்க்ரீன்லாம் பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாத இல்லை ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீனே பெட்டர் ஷேர் ஸ்க்ரீனுன்னு சொன்னால் அது எந்த மானிட்டர் எந்த ஸ்க்ரீன் இப்படிலாம் கேட்கும் அந்த ஷேர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து ரெக்கார்ட் இந்த மீட்டிங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்தீங்கனாலும் ரெக்கார்ட் ஆகும் எண்ட் மீட்டிங்னால் இந்த மீட்டிங்கை முடிச்சிடும் எல்லோரும் எல்லோரையும் கட் பண்ணிடும் இதிலே அதே பட்டன் தான் இங்கே இருக்குது மேலே இன்வைட் அதர்ஸ் ஷேர் ஸ்க்ரீன் ஜாயின் ஆடியோன்னு நம்ம அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேசலாம் ஸோ மீட்டிங் நீங்கள் இப்படி நடத்தும்போது உங்களோட வீடியோவை காமிச்சு நீங்கள் பேசலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் இப்போது நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் நான் இந்த ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுது மேலே எனக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக அனடேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு பென்சில் படம் போட்டிருக்கு நான் இதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இருங்க இந்த மாதிரி அந்த பென்சில் படத்தை கிளிக் பண்ணோடனே இப்படி வருது பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது பாடம் நடத்தும்போதோ இல்லை பேசும்போதோ நீங்கள் யாருக்காவது எதையாவது உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கலாம் இல்லை வரைஞ்சி காமிக்கலாம் பாருங்கள் நான் இதை வந்து வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது இது மட்டும் நான் ஏதாவது பண்ணோம் இல்லை 
இந்த இது உங்கள் வீடியோவில் தெரியாது இப்போ பட் நீங்கள் வீடியோ நடத்தும் போது அந்த மேலே இது தொங்கும் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது நடத்துகிறவங்களுக்கும் மேலே இருக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தி அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இப்படி தான் நம்ம ஒரு மீட்டிங்கை ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் இதே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டேப்லெட்டில் இருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் சரி ஃபோனில் இருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் சரி வேறு கம்ப்யூட்டர்கள் இருந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் எல்லாம் இதே தாங்க இந்த ஜூம் வெப்சைட்டுக்கு போகிறீங்க லாகின் பண்ணுறீங்க ஒரு மீட்டிங்கை ஷெடியூல் பண்ணுறீங்க அந்த மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த லிங்க்கில் இருந்து தானாக அந்த ஆப் லான்ச் ஆகும் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணலனா அது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லான்ச் ஆகும் இல்லை ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி இருந்தால் அங்கேருந்து நேராக லான்ச் ஆகும் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணலாம் உங்கள் வீடியோ கொடுக்கலாம் பேசலாம் ஒயிட் போர்டு கொடுக்கலாம் இந்த நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நான் ஷே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு தடவை பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒயிட் போர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் ஒயிட் போர்டை எடுத்துட்டேன்னா இந்த பென் பென்சில்லாம் வந்துருச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் எழுதி காமிக்கலாம் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒயிட் போர்டு வச்சு இப்போ மேத்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தரீங்க அப்படின்னா இங்கே இப்படியும் பண்ணலாம் ஒயிட் போர்டில் இதெல்லாம் ஒன்றும் இந்த டேப்லெட் பே டேப்லெட்டு டேப்லெட்டில் இந்த ஸ்டைலஸ்லாம் வச்சு பண்ணுறவங்க இது ரொம்ப அருமையாக பண்ணலாம் நல்ல எல்லாருக்கும் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம் ஒயிட் போர்டு பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஒரு ஜூம் அக்கௌண்ட்டை எப்படி சைன் அப் பண்ணுறது அந்த அக்கௌண்ட்டில் எப்படி பேசிக் செட்டிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒரு மீட்டிங்கை எப்படி ஷெடியூல் பண்ணுறது ஒரு ஒரு தடவையோ இல்லை பல நாள் திரும்ப திரும்ப வர்ற மாதிரியோ அப்புறம் அந்த இன்வைட் டீட்டெயிலை எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு அனுப்புறது அப்புறம் அந்த மீட்டிங் நேரத்துக்கு அந்த மீட்டிங் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அந்த மீட்டிங்குக்குள்ளே போனோடனே நமக்கு என்னென்னலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் வீடியோ காமிக்கலாம் பேசலாம் ஒயிட் போர்டு காமிக்கலாம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் வீடியோ ட்ரைனிங்கோ காலோ முடிஞ்சோடனே என் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் மற்றவங்கள பார்ட்டிசிபேஷன் மியூட் பண்ணுறது அன்மியூட் பண்ணுறது சேட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டு மாற்றலாம் நீங்கள் எங்கேயாவது வீட்டில் இருந்து வீடியோ கொடுக்குறீங்க ஆனால் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல ஏதாவது நல்லதாக மாற்றலாம் அப்படின்னா அதுவும் பண்ணலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவை பாருங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னொரு வீடியோவில் எப்படி நம்ம பேக்ரவுண்டு மாற்றுறதுன்னு போட்டிருக்கு எப்படி வெப் ஜூம் மீட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் எப்படி பேக்ரவுண்டு மாற்றுறதுன்னு ஒரு சின்ன ஸ்னிப்பட் இருக்கும் அதை பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நம்ம சேனலு